Shay. Babbo? No. Yolanda. Ma che domenica oggi? È la prima volta in sei anni che ti vedo con una donna. È una mia amica è venuta a trovarmi, ma ora va via. Te piace sempre pazzia, eh? Ma tutte le tue altre fidanzate, che cosa avevano che non andava? Tornassi indietro, sarei più paziente, le saprei apprezzare. Ora sono cambiato. Pronto, nonna? Tu ti ricordi i nomi delle fidanzate del babbo? Le voglio tutte. Yolanda vorrebbe che tu ti completassi con l'amore con la maiuscola. Cosa t'ha detto il cervello di mandare un messaggino a tutte le mie ex? Voglio un selfie per ogni incontro. Vieni, vieni, entra! Ed ecco qui davanti a voi il prototipo dell'uomo ritornante. Signore, io lo so che ci sei. E se ci sei, fa che non sia lei. Sei un ardino. Mi sei mancato, buaiolo. E primo anno avevi un po' d'entusiasmo, ma poi due coglioni infiniti. La prima volta che si è fatto l'amore era anche la prima volta per tutte e due si faceva l'amore. No, io la prima volta lo feci coi borgassi. E poi mentre si stava insieme col ben ci vegni. <ride> Ma dopo tanto tempo ci si può rimettere insieme come se niente fosse. Da quattro mesi faccio anche assistenza sessuale. Mi vuoi aiutare? Caterina, spiro fino di là col viso, basta il viso. Eccolo lì. Benedetta è un ex, una delle ex fidanzate di Leonardo che ha fatto un percorso diverso nella sua vita ed è diventata una suora laica per cui eh, non posso svelarvi troppo ma per cui quando Leonardo verrà a incontrare Benedetta capirà che un altro mondo ha attraversato il mondo di Benedetta e sono molto 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 lontane, neanche più paralleli la mia prima volta con Pieraccioni è stata in dolore <ride> avevo un po' di paura perché perché giustamente lui crea comunque i personaggi intorno a se stesso e al suo personaggio, per cui uh, è diverso da un, da un altro attore con cui crei qualcosa. E avevo paura di non essere uh, giusta uh, davanti a lui per creare questo Tetrix. E invece è stato molto molto bello, molto divertente. personaggio che un po' se lo si vince già dal nome perché è una donna elettrica, è una donna colta, una professoressa di filosofia, una donna benestante, di classe elegante, ma direi con un certo autoritarismo, con degli spigoli da smussare che forse lei non vuole smussare, forse è questo il motivo per il quale si è lasciata appunto con Leonardo e, e niente, qui la troviamo in un momento in cui questa fiamma sembra riaccendersi e lei che è una donna così insomma rigorosa si abbandonerà a questo uomo irresistibile che torna dal passato con un messaggio veramente improbabile. Però già qua tu mi diverti sì. un po', almeno... Però ancora aspetti, ancora aspetta. Ah, tornare a lavorare sul set con Leonardo è, è come tornare un po' a casa. Tutto come prima, se non che, essendo diventate entrambi genitori, parliamo solo di figli. Io la vecchina, un weekend, e la tengo anch'io. Interpreto una ex di Leonardo che è stata contattata e per un incontro dopo un po' di tempo e che intanto nella vita ha fatto i suoi percorsi, tipo il percorso per diventare un uomo. Fiorenta, sei proprio un uomo. È stato cioè, esilarante diciamo, da un certo punto di vista intanto interpretare questa donna con questa voce, con questo portamento così molto mascolino, una che sta diventando un uomo, va molto vicina alla ricostruzione del pene. No, a quello ancora non ci sono arrivato. Con Leonardo penso che anche lui si sia divertito, a me ha fatto molto ridere fare queste scene. Angelica è il primo amore di Leonardo, e è una donna che ha perso la memoria 
e, o almeno una parte della memoria. Era un artista, disegna tutto il giorno e ha un marito, come si dice in Toscana, becco. Tempo, tempo. Leonardo ed io siamo amici, molto amici nella vita e non so che cosa ha visto in me eh, per cui ha avuto questa idea di affidarmi questo ruolo che è ovviamente divertente come tutto il film che è delizioso ma ha una chiave mh, amara per cui ha voluto sfidare la sorte e ha detto bon, vediamo che succede nell'incontro tra te e Angelica era una sfida da affrontare super difficile stop molto bene molto bene in tutti i backstage ci sono sempre le battute le risate no, vabbè arrivederci stop quelli al monitor che ridono l'attore che fa così il regista e tutti i suoi collaboratori non è che ridono di gusto ridono così funziona no funziona che dire ce ne fanno fare un altro nel film no giusto c'è poco da ridere Fabio è il nuovo compagno della ex moglie co compagna di, di, di Leo, di Leonardo Pieraccioni, che è Claudia Pandolfi, deliziosa anche lei, ed è un inventore, un pazzo, uno che ama il Medioevo, uno che ama le, le armature, costruisce delle catapulte, eh, fa cose un po', un po curiose, insomma, ecco. è un personaggio credo carino, divertente, che, che, che uscirà fuori, mi auguro, per quello che deve essere la scrittura, insomma. Catapulta, shot! Assolutamente sì, lei ha molto di me e ciò mi rende davvero felice. Io ho 15 anni, tu mi parli e mi vedi ancora come se ne avessi 7. È eccezionale, lui è energia pura, è divertente, è simpatico e rende il lavoro meraviglioso. Prontissima, guarda, bam! Ginora è un'amica di Leonardo, un'amica un po' speciale. I due hanno questa relazione, una relazione particolare, si vogliono bene, però la prendono senza impegnarsi troppo, ecco, soprattutto lui, perché lei ogni tanto gli chiede ma che cosa siamo noi e lui sfugge un po' a questa domanda, però anche a lei in fondo va bene così, almeno per il momento. Riproviamola con tutti i movimenti, vai dai. Vai, Io ho un tennis creativo. È una persona dal carattere molto vivace, ironica, soprattutto autoironica, è generosa, appassionata ed è capace di una grande leggerezza. Sì, un po' naif. Cucina in giardino? No, no, Perché no? Ma, 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 ma. Il mio cast al femminile, io, sono le cose te terribili che si sente sempre dire, questo cast è meraviglioso, questo cast mi si sono trovato bene, io non mi ci sono trovato bene perché so è una banda di matte. Hanno delle patologie, io lo volevo dire alle famiglie, alla famiglia della Pandolfa, alla famiglia della Cunce, alla famiglia... Forse si salva la mia figliola, la Polia ancora ha 15 anni, ancora non si è capito di che patologia avrà. Ma sono tutte la pressione, la, 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 la truppo, sono matte. Io non so perché, ho attirato veramente, però direttamente proporzionale alla loro pazzia c'è una bravura eccezionale. Poi, siccome l'ho detto prima, è un film autobiografico, non ho fatto fatica a ricostruire determinate ex fidanzate, ma questo non bisogna dirlo perché sennò le mie ex fidanzate mi chiedono la SIAE. Discorso, discorso e tutti gli altri vanno dietro, va bene? Nella prima pagina del, del film campeggia una frase, una storia quasi vera, c'è un errore o, al, o almeno c'è una debolezza, quel quasi, è una storia forse quasi completamente autobiografica? Io penso di sì, a 50 anni mi sono regalato 
un, un punto della situazione, ho frequentato tanto le commedie sentimentali, arrivava una bellezza eccezionale e i due si rinchiudevano dentro una casa con eh, un saranno felici e contenti. Poi ho cominciato a mettere un punto interrogativo, saranno veramente felici e contenti? Leonardo Giustini di Wi-Fi, Wi-Fi web online, un po' lunghino che ti sta. Adesso dopo eh, i 50, dopo una figlia meravigliosa e dopo tante storie finite a ramengo, come si suol dire, ho raccontato una cosa che io conosco perfettamente. Il, eh, I tre anni, cioè coloro che hanno dopo tre anni l'affanno, non riescono a fare la maratona della, del matrimonio perché ci hanno le infradito, non ci hanno le scarpe eh, di gomma, le scarpe da ginnastica. C'era un famoso anche libro, l'amore dura tre anni, io lo sostengo, adesso meno male sono a, a 53 anni migliorato, non mi dura più tre anni, mi dura tre ore. Vado. Come definirei questo film con un hashtag è, è il suo titolo, hashtag se son rose eh, fioriranno, se, son, eh, se amore si, si, si ameranno, se eh, non me ne viene un'altra. No, facciamone un'altra, oh no, così. Devono sempre inseguire i loro sogni, perché se ci credi voi, ci credi anche chi vi attorno. E non è una pischerata, ma è la verità. Che domattina mi possano prendere alle 8 per andare allo stage di tennis in montagna. Eh. Che poi a dirla tutta mi questo tennis neanche piace. Eh. Ci vado giusto perché... Ah, me la sono dimenticata, perdonatemi. <ride> Stop. Ok. Ah, avete visto le foto degli autovelox? Si viene tutti mossi. Cioè, noi nitidi. Ora comunque va via. Ma no, babbo, perché eh. via? È la prima volta in anni che ti vedo con una donna. Dai, forza, smetti, non scherzare. È soltanto un'amica che okay, va via. Non sono nulla del tuo cuore, fammela conoscere. Facciamoci insieme. Ma dai, forza. E che dicevo qui, ma dai forza? Uh, ti ho detto, è un'amica. Io ti dico amica. Ah, sì, sì, sì. sì. Allora, da, da capo, eh. Andiamo da capo. Ciao. Ma cosa tiri fuori? Dai, non c'ho le cialde. Non c'ho le cialde. Scusami, amore, eh. Ora c'è stato sto contrattempo, me l'ero un po' scordicchiato del nostro appuntamento, non pensavo fosse domenica. Comunque va via. Ma no, perché via? È la prima volta in sei anni... No, aspetta, ho sbagliato. Ok. Ma cosa tiri fuori? Non c'ho le cialde, non c'ho le cialde. Amore, questo doveva essere qui. Questo, amore, lo dovevi lasciare qui. Motore, azione, stop. Allora, se sei in... Wow! <ride> Dov'è Riccardino? Cazzo, doveva esserci Riccardino non c'è? Scusa, Scusa, io ho fatto ma cazzo, così. Ma per forza! Ora si mangia due, due... Stop, scusami. Riccardino! Inteso dall'articolo, inteso. Giornalista, che ti fermi a cena con noi, si finisce gli avanzi? No, per andare a cessire una app che ti permette di essere quale prostituto con GPS. È caduto il bicchiere. Vabbè, tranquilla, stop. Lo bacco. Ciao. Danielino!